Eh, la provincia más golpeada quizás no solamente por la pandemia a principios de esta emergencia, sino además por la delincuencia. Continúan los asesinatos cada semana y vamos a conectarnos con la gobernación del Guayas. Está ahí con nosotros el ingeniero Luis Chonillo, gobernador de la provincia del Guayas, con quien vamos a hablar sobre aspectos relacionados a las políticas de seguridad. Estamos esperando la conexión con la gobernación del Guayas, pero les podemos contar que el politólogo Santiago Basabe calificó como una revancha al bloque correísta, la destitución de la ministra María Paula Romo. Me dicen que tenemos ya al señor gobernador, si lo, lo podemos tener en pantalla para iniciar esta conversación. Muchas gracias, señor gobernador Luis Chonillo. Muy gentil por acompañarnos a estar en el telediario. Muy buenos días, Byron. Qué gusto poder estar aquí en su informativo. Bueno, comentábamos al principio que el incremento de la violencia y crímenes eh, en, la, bueno, en Guayas, pero particularmente en Guayaquil preocupa a las autoridades incluso la policía ha reforzado eh, lo que tiene que ver no solo con el número de hombres, sino también con la estructura eh, de, de mando integral, de hecho el subdirector nacional de investigaciones está ahora en Guayaquil, el ex comandante de la zona 8, el general Arauz esto implica que hay mucha más uh, importancia para la policía desde el punto de vista operativo tener a agentes eh, especializados en investigación para prever el delito. Sin, enga, sin embargo, hemos visto que en los últimos días continúa eh, una violencia. Dicen las autoridades, y entiendo que usted también coincide con eso, las policiales me refiero, a que se trata básicamente de un control de territorio entre bandas de microtráfico eh, en la mayoría de los casos. ¿Qué más dicen estas eh, investigaciones de la policía? Bueno, muchas gracias, Byron. Eh, primero que nada, eh, para aclarar en el tema de en materia de seguridad, eh, nuestro cuadro de mandos hasta la fecha, hasta la fecha, eh, el número de delitos sigue estando por debajo del comparativo, eh, en el análisis comparativo con el año anterior. No obstante, sí es cierto que el número de muertes violentas ha incrementado y que el día de ayer, por ejemplo, hubieron algunos delitos que se cometieron casi de manera simultánea. Para eso estamos aquí las autoridades, para tomar decisiones, para tomar el control justamente sobre, en materia de seguridad, se han tomado decisiones trascendentales. Aquí tenemos en la, en, en la provincia del Guayas dos zonas, zona 5 y zona 8, que está dividida así por el Ministerio de Gobierno. Tenemos a dos policías con rango, con rango de general que están operando, eh, tanto en Guayaquil, San Borondón y Durán, que es de la zona 8, y en la zona 5, los demás cantones. Y el general Víctor Arauz, que conocía y que conoce, que trabajó en la ciudad de Guayaquil, en la zona 8, está en la subdirección de inteligencia e investigación de todo el perfil costanero. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque muchos de las muchas de las muertes violentas se dan a raíz de una eh, lucha de territorios, básicamente narcotráfico, y esto se lo combate con inteligencia. Pero esos resultados siempre son a mediano y largo plazo. A corto plazo, ¿qué estamos haciendo nosotros por parte de la gobernación? Con distintas autoridades, son varios operativos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que son los operativos CAMEX. Es la intervención en distintos puntos, más de 18 puntos que están desplegados en toda la provincia de Guayas, en un trabajo en conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Autoridad de Tránsito. Paralelamente, también trabajo articulado con todos los GATS. Hay algunas zonas en Guayaquil donde, digamos, el delito se ha referenciado precisamente a través de este cuadro de mando integral, da como zonas más calientes, digamos, sí, una de ellas es Sauces, eh, en el sur también eh, la Terminitaria, eh, algunas zonas de Bastión Popular, el Guasmo, etcétera, etcétera. Anoche precisamente se daba a conocer una lamentable noticia, el asesinato de un periodista. Roberto Oña, quien estaba en un restaurante y por robarle fue asesinado. Eh, esto de los subcircuitos y circuitos que tiene la policía para una acción más rápida e inmediata, eh, intenta, les digo intenta porque no siempre lo hace o lo logra, mejor dicho, tener una respuesta inmediata a un delito, o en este caso a un robo agravado con un asesinato. También ayer veíamos un... Eh, episodio de robo en una agencia bancaria en el sur de Guayaquil asimismo varios tiroteos y por supuesto los ciudadanos se asustan y tienen temor más allá de una percepción que pueda haber el riesgo es permanente ¿Qué, ¿qué mensaje le damos a la ciudadanía? 
Sí, bueno, eh, como usted comentaba, el, los puntos calientes o hotspots eh, son meramente din son, son dinámicos. Son dinámicos, eh, estos se trasladan, por ejemplo, en el sur. Hemos estado interviniendo fuertemente en el sur. Sin embargo, no es solamente en el sur donde llegan, por hablar en el Cantón Guayaquil, no es solamente ahí donde se cometen delitos. Lo que nos sirve mucho es la denuncia ciudadana, lo que nos sirve mucho también es trabajar con las alcaldías, nos sirve mucho trabajar con las distintas autoridades. Pero también aprovecho este espacio para hacerle un llamado también a las, a los, al sistema judicial, porque tan, yo he sido testigo, a manera de que, como, como actor, como, como gobernador, en estar acompañando, estar en territorio, en los distintos operativos, hemos conseguido grandes resultados, sin embargo, también nos llevamos la sorpresa que en cuestión de menos de 24 horas, las personas que están retenidas en, con algún delito flagrante, con posesión de drogas, con armamentos, salen por alguna medida sustitutiva. Entonces, es un llamado a trabajar en equipo. Ya hemos tenido conversaciones con eh, la Fiscalía, ya hemos tenido conversaciones con el Consejo Nacional de la Judicatura, en justamente capacitar también a los policías para que elaboren una mejor parte. Pero necesitamos el compromiso en conjunto para que estas personas, eh, una vez retenidas, no tengan este tipo de medidas o este tipo de garantías, sino que sean llevados directamente a la cárcel. Por supuesto, y, y eso sí es un problema porque a nivel de la judicatura hay una situación administrativa más compleja aún. Y es que hace pocos meses, eh, a través de una resolución de la, de la legislatura, de la Asamblea, le ha quitado la facultad al Consejo de la Judicatura de sancionar a los jueces que no cumplan con su trabajo. Ahora, lamentablemente, el órgano de gobierno administrativo, que es la Judicatura, solo puede hacer un exhorto. Por lo tanto, eh, lo que harán los jueces en la discrecionalidad, cuando se está, sobre todo pendientes de estos delitos o de estos eh, asesinatos, de estos eh, vándalos que son detenidos con pruebas fragrantes. La policía, efectivamente, me imagino que va a haber una sensación de frustración en la policía, en operativos, en desgaste de, de personal, horas de trabajo, para que los delincuentes salgan cómodamente 24, 48 horas después, porque según los jueces no hay los suficientes elementos de juicio. ¿Qué hacer ante esa realidad? Porque es una realidad que lamentablemente no depende de ustedes como gobierno, en este caso como gobernación. Y sale justamente sale de las competencias lo que nosotros sí pues, seguir trabajando como con la Policía Nacional, seguir activando los distintos operativos. Eh, hoy justamente vamos a tener una reunión con el, el ministro Pazmiño, en donde van a darnos los lineamientos absolutamente a todos los gobernadores eh, del país. Eh, vamos a estar también atentos de ello. Eh, seguir trabajando, esa sería la respuesta, seguir trabajando en materia de seguridad, seguir trabajando con la Policía Nacional, incrementar el número también de, de patrullajes tenemos nosotros por ejemplo ahora una campaña que va a ser el plan bueno, el plan de, de, de festividades seguras en donde vamos a tener mayor cantidad de policías en la ciudad eh, de Guayaquil y en los distintos cantones de la provincia de Guayaquil Uno de los cantones también que sufre una gran delincuencia es Durán, hace pocas semanas también veíamos uh, algunos asesinatos y también la policía decía que depende mucho también de un control del territorio sobre todo de las bandas organizadas del microtráfico, en zonas muy calientes. Recuerdo varios operativos eh, que se hicieron incluso con unidades uh, de remonta, es decir, de quitación, unidades a caballo, helicóptero, usted era todo un operativo. ¿Se van a seguir siendo estos operativos así, de ese, de ese nivel, como para desarticular eh, las bandas? Porque todo el mundo sabe dónde están las bandas, sobre todo en Durán, en el Cerro de las Cabras y sus alrededores. Sí, se han, bueno, se, se continúan los operativos, eh, justamente la semana pasada hubo un gran operativo también de intervención, eh, no solamente en el Cerro de las Cabras, porque también hay otros sectores que están identificados en, en Durán, eh, bueno, y seguimos trabajando. En estos momentos estamos nosotros justamente en un gran operativo, que eh, próximamente esperamos el lunes poder tener todos los resultados de ese gran operativo para justamente para que la ciudadanía lo conozca. Eh, bueno, el número de muertes violentas, eh, si bien había, ha tenido un incremento y a lo que tenía sostenido en, en el Cantón Durán, ya es un cantón que obviamente ya ha venido disminuyendo por todas las acciones que se han tomado en el cantón. Sin embargo, esto también, como le digo, la, la delincuencia, el delito, se, se, se vuelven dinámicos. Y tenemos que estar nosotros trabajando en los otros cantones para que no se traslade este tipo de delitos, si se cometieran en Durán, que no se cometan en cantones aledaños, porque a veces la delincuencia se traslada. 
Sí, ese es un tema grave que tiene Guayaquil, pero claro, efectivamente con la cantidad de hechos violentos, sobre todo de asesinatos que conmocionan, y estoy seguro que la muerte de Roberto Oña, un colega periodista eh, deportivo, va a generar algunas algunos comentarios, algunas reacciones que seguramente van a tener que afrontar, porque lamentablemente así sucede. El nuevo ministro de Gobierno de Policía lo ha ratificado en su cargo como gobernador, que le ha dicho el actual ministro. Bueno, con el ministro tenemos hoy, como lo comentaba, justamente tenemos una reunión una reunión de trabajo eh, con, justamente con los comandantes, con los dos generales eh, y con los otros compañeros gobernadores. Sí tuvimos la oportunidad de poder conversar. Eh, tenemos la confianza, tenemos la certeza. Todos los compañeros eh, gobernadores hemos conversado eh, en materia de seguridad, el hecho de que el ministro sea un policía en servicio pasivo, que tenga el conocimiento en materia de seguridad, nos va a dar buenas luces, nos va a dar líneas para poder actuar en territorio y poder solucionar y que la ciudadanía pueda estar tranquila, pueda vivir en paz. ¿No hay una posibilidad de reforzar aún más eh, lo que es... Eh... Eh, la acción policial en Guayaquil y en la provincia del Guayas, ¿cree usted que no es momento todavía como para tomar otras acciones? ¿Es controlable la situación aún? Bueno, eh, justamente hay decisiones importantes que, que creo que próximamente las hemos de comunicar eh, parte del de mando institucional de la policía se va a trasladar a Guayaquil, eso estamos por confirmar justamente con el señor ministro y va a haber un incremento de uniformados en el cantón Guayaquil y en cantones aledaños, eh, justamente, o donde estén identificados los hotspots. El trabajo interinstitucional con la alcaldía de Guayaquil se ha manejado bien en los últimos meses, hay una colaboración importante, ya incluso se unificó el tema de, de la Corporación de Seguridad Ciudadana a través de sus sistemas de videovigilancia de las cámaras, de las del ECU 911, como siempre debió haber sido, y también hay una colaboración importante en cuanto a infraestructura, eh, hace pocos meses recordábamos una entrega de algunos autos y algunas otras uh, ayudas del municipio para reforzar eso, la seguridad en Guayaquil. Eh, ¿Va a continuar esta uh, cooperación? Lo ha dicho por lo menos la alcaldesa de Guayaquil, de parte de la gobernación, ¿cómo está? Sí, 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 con, con el gusto. Eh, la, desde el primer día que yo asumí eh, el cargo, el rol de gobernador, eh, Bien, hemos venido trabajando con las distintas autoridades, con todos los alcaldes de la provincia del Guayas y justamente con la señora alcaldesa de Guayaquil, eh, hemos trabajado en conjunto, en todo aspecto, en, en seguridad, que no es competencia del municipio, sin embargo, sí es, eh, es una preocupación y todos estamos trabajando para ello. Eh, hemos realizado distintos operativos, operativos de control entre los comisarios de la Intendencia General de Policía y los comisarios municipales. Hemos estado trabajando, como usted lo menciona, justamente con eh, toda la tecnología que pasa a ser una herramienta, una ayuda que tiene la Policía Nacional. Y no solamente en materia de seguridad, incluso tanto así trabajamos con las distintas autoridades, y voy a poner un ejemplo como eh, en, en ese trabajo en conjunto interinstitucional con el municipio de Guayaquil y con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, estamos próximos el día de mañana a entregar más de mil títulos de propiedad en Montesinaí. Eso es un trabajo en conjunto, un trabajo articulado. Entonces, trabajamos en toda materia con las distintas instituciones. Señor Gobernador, Luchonía, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Le deseamos la mejor de las suertes ahora en esa reunión y esperemos gracias. que salgan decisiones importantes para la seguridad de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Seguro, así será. Muchas gracias. Gracias, el ingeniero Luis Chonillo, gobernador, representante del Ejecutivo en la provincia del Guayas 7 y 14, 7 y 16. Vamos a una pausa.